यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामो कृष्ण स्थिता हिया सर्व विद्या सरुपांगतां शरुदांग प्रणमाम्मिहम् नमस्सी अतिराजायो विवेकानुदो सूरये सच्चित सुखस्वरुपायो स्वामीने तापोहारीने नमस्कार भगवान श्री राम कृष्ण देवे रोशिश कृपा या जमना रामो कृष्ण बेदी तले एकोत्री तो हुए थे शामिजी रोनुधान प्रशंगे ये पेजेर समस्तो रामो कृष्ण भक्तों मंडली के जाना ही हमारे अंतरिर प्रणाम स्रोधाय बोंग नमस्कार बुधवार दिन माने शामिजीर कथा तार शंगे एक टू अमरा सुस्टर निवेदी तार कथा एक टू एक टू कोडे पोड़ बो शकोले अमर प्रोनाम नियो अनेक भालोवा शा जाना ही ऐतो खुन वेट करो आट्टा थे के प्रोग्राम शुरू बट शारे आट्टा जाने वो प्रोवेश कोड़ बे शाक शकोल के अमी देखते पाच्ची नाम मेंशन कोट्सी शामिजीर को भी तार मध्य इखाने आचे शुभ शुंधा उर्मी माला अनेक दूर थे के तुम्ही देख चो शकोले ही अनेक दूर थे के ही देखा होते हैं शुभ शुंधा शकोल के शुभ शुंधा मूर्त महेश्वरों शिखा गायन बोलते हैं शकोल के अमर अनुन्नत भालोवाशा जाना ही भालो आची बाबा भालो आची क्या मना चो दीदी लिख चे भालो आची मायर कृपा है चोले जाते हैं शेटा तो दीदी फेसबुक टा देखे ही बुझ दे पारी इस दीदी कोतो कोतो रखो मुड़े आची कोतो रखो हम जो अमी मुड़े था के भी निजे ही भाभी माजे माजे जागे अज के अपने हस्बैंड के बोल ची देखो एकदम पोर्शनो कोड़ा है नहीं खाली फेसबुक के इटाउटा रील कोड़े ची कारण अमी नोटुन एक ता बोई अमार हाथे इश्चे जे शुभो शुंदा शुद्ध बादे ये शिखा शकोल के देखते पाच्चे अमी शकोल के शकोले अमार प्रोनाम नियो जायोती दितो आच्छे इस निग्धा रॉय आई थिंक आच्छो शकोले अमार प्रोनाम नियो भाष्योती दी शकोले अमार भालो वाशा नियो जाई होक तो अमरा अखुन शामीजीर एक टू कोबिता निये अमरा आलोचना कर बो शामीजीर कोबिता निये तो शिक्षित्रे अमरा एक टा कोबिता आमी वॉइस करे चिलाम फेसबुक फेसबुक एक टा वीडियो करे चिलाम तो जेखाने रूपादी आमा के कोबिता टा बोल लो उनकी ता पोरे शोना ऐसे तुम ही पढ़ो ना बसे ना ना तू ही पोरे शोना भालो लग बे ताज्जी शेही कोबिता टा दिए शामीजी शेही को प्रश्नों के चले आज ची आमी शामिजीर को भी ता जे को भी ता टा आमी आज एक टू पाठ कोडे आपना देश शामने शकुल के शोना बो इटा कोडे ची ताऊ फेसबुक लाइव एक बार कोडा होते हैं यार की तार पड़े एक टा शामनी निबेदी तार कथा बोल बो किस छोटा आर एक टू शामिजीर जे शांति को भी ता टा आमदेर आगे दिन जे पहाड़े पौरवोते उपत्तकाय गिरजाय मंदिरे मुष्टिदे बेदबाई बेलार कोराने तुम्हाँ के खुजे छे आमी बैठ थो क्रंदने महारन्ने पथो भ्रांतो बालो केर मोतो के दे के दे फिरे छे निशंगो तुमी कोथाए कोथाए आमार प्राण ओगो भगवान नाई प्रतिध्वनि शुद्ध बोले नाई दिन रात्रि माश बर्षों के टे जाए आगून जोलते थाके शिरे कि भावे दिन रात्रि होए जानी ना रिदाए भिंगे जाए दुभाग होए गंगार तिरे लुटिए पुरी बेदोनाए रोदे पुरी बृष्टि ते भिजी धूली के शिक्तो करे तप्तो उस्सु हाहाकार मिशे जाए जनो कलो रोबे शकुल देशेर, शकुल मौतेर महाजुन्देर, नाम निये देखे उठी अधीर हुए, बोली आमा के पौध देखाओ, दया करे, उगो, तुम राजारा पूंछे छुपातेर प्रांते, कतो बार उष्के टेगलो कोरु नार्तो नादे, मुहूर तो मुने हाए जुग जानो, तखो नेक दी नामार हाहाकारेर मुद्दे के जानो डाकली के जानो डाकलो आमा के आमारी नाम धोरे मृदु मधु आशा देर मोतो एक शौर पुत्रो आमार पुत्रो पुत्रो मोर 
সে কণ্ঠ বাজল হৃদয়ে একটি সুরে আত্মার প্রতিটি তন্ত্রী উঠল ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াই কোথায় সেই স্বর যা ডাকছে আমায় এমন করে খুঁজে ফিরি এখানে ওখানে সেখানে বারে বারে পথে ও প্রান্তে ওই ওই আবার সেই দই বিসর ওই তো শুনছি আমি আমারই আহ্বান আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হৃদয় ডুবে গেল পরমা শান্তিতে জ্বলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার আনন্দ আনন্দ একই অপরূপ প্রিয় মোর পান মোর সর্বস্ব আমার প্রিয় মোর প্রাণ মোর সর্বস্ব আমার তুমি এখানে এত কাছে আমারই হৃদয়ে আমারই হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার গৌরবে সেই দিন থেকে যখনই যেখানে যাই বুঝেছি হৃদয়ে তুমি আছো পাশে পাশে পর্বতে উপত্যকায় শিখরে সানুতে দূরে বহু দূরে ঊর্ধ্বে আর ঊর্ধ্বে এই কবিতাটা একটুখানি পাঠ করলাম অনেকটা সময় চলে যাবে যেখানে আমরা ভগবানকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি অথচ এখানে আমাদের ভগবান আছেন সেটাই স্বামীজি এখানে বলছে যে কে যেন ডাকলো আমাকে আমারই নাম ধরে পুত্র আমার পুত্র সবই তো তার সবই তো ঠাকুরের মায়ের স্বামীজির ঠাকুর মায়ের এক অংশ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই স্ফুলিঙ্গের মতো আছে জাগ্রত হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমাদের ওই আমি অহংকার এ করা সে করা আমি নিজেও আমি ভাবি আস্তে আস্তে শিখছি কেউ লাভ রিয়াকশানস না দিলে কেউ থামস আপ রিয়াকশান না দিলে ছবিতে আমি কত রেগে যাই যে তোমরা আমার এত প্রিয় অথচ কোনো রিয়াকশান দাও না তখন স্বামীজির একটা কথা আমার মনে পড়ে যায় স্বামীজি বলছেন যে আমার নাম করা দূর মানে দূর হোক আমার আমার নামের প্রয়োজন নেই ঠাকুরের ভাবটা আমাদের প্রচার করা দরকার অনেক কিছু শিখছি চলতে ফিরতে অনেক কিছু শিখছি এই কবিতাটা ভীষণ সুন্দর কবিতা আমরা পত্রাবলীতে এইটটি ফোর পেজে পাব এটা ভীষণ সুন্দর যে বারবার লাস্টের লাইন লাইনে এখানে বলছে অপূর্ব কথা যে সব জায়গায় ঠাকুর আছেন যখন আমরা ঘোর দুর্বিপাকে যখন জড়িয়ে পড়ি অবসন্ন প্রাণ হয়ে যায় ক্লান্ত কাতর যখন প্রকৃতি আমাকে চূর্ণ করে ক্ষমাহীন তার নিয়মে শুনেছি তোমার স্বর তখনই হে প্রিয় বলেছ গোপনে মৃদু ভাষে আমি এসেছি দুর্বলতায় প্রত্যেক বিপদে অবসন্ন যখন প্রাণ যখন ক্লান্ত হয়ে যায় আমি আর পারছি না তখন জানবেন ভগবানই আমাদের ঠিক ঠিক পথ দেখাবে ভগবত নির্ভর জীবন তার জন্য আমাদের প্রথমে নিঃস্বার্থপর হতে হবে ঠাকুরের নাম করতে হবে আর যেটা আমি গহনানন্দজির একটি বই হাতে পেয়েছি যেখানে লেখা আছে খুব সুন্দর যেখানে মানে রামকৃষ্ণ নাম অধিকারী নাম করার অধিকারী যে কেউ হয় না অন্য প্রসঙ্গে একটু চলে এলাম যে নতুন বইটা আমি পেয়েছি যেখানে ঠাকুরের নাম করবার আমরা অধিকারী হয়েছি ওই নাম কনস্ট্যান্টলি আমাদের জপ করতে হবে যেভাবেই হোক ভালো লাগবে না মানে করতে করতে আমাদের ভালো লাগবে এই যে সর রিপু বড্ড জ্বালাচ্ছে আমাদের লোভ হিংসে ওই রাজবিদ্যা রাজগুচ্ছ যোগ গীতার একটি চ্যাপ্টারের প্রথম লাইনেই প্রথম শ্লোকে বলা হচ্ছে যে আমাদের অসুয়া বুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে হিংসে বুদ্ধিটা আগে আমাদের ত্যাগ করতে হবে অপরকে দেখা আমাকে মাননি করলো না আমাকে রিয়াকশান দিল না আগে এরকম চেঁচামেচি করতাম তো তখন স্বামীজির কথাটা আমার খুব মনে পড়তো স্বামীজি বলছেন যে আমাকে না মানুক ঠাকুরের ভাব তো মানুক ঠাকুরের যে কথাগুলো বলাচ্ছেন সেটা তো মানুষ মানছে এই ব্যক্তি তো নাম রূপ তো কিছুই থাকবে না তা স্বামীজি প্রাচীন সাধুদের কথা একটা ঘটনায় আমরা পড়ছি স্বামীজি একজনকে কি একটা বলেছে জানো কীরকম একটা বেশ একটা স্ল্যাং ইউজ করেননি মানে এমনি একটা এমনি কি কথা বলেছে তখন স্বামীজি বলছে দেখ কিছু মনে করলি ওটা তো একটা নাম আর রূপ কিছু মনে করিস না যেন তাই তো এই নাম রূপ দিয়ে কি হবে আমাকে কে মানলো আমাকে কে ভালোবাসলো যখন আমি এইগুলো ব্যাপারগুলো এ করি তখন ভাবে আমাদের মধ্যে আমিত্ব আছে বলেই না ব্যাপারগুলো আসে যে আমাকে কেউ মানলো না আমার কোনো আমাকে কেউ আমি এত কষ্ট করে ছেলে মেয়েদের বড় করেছি 
তারা আমাকে দেখলো না এই মানসিকতা যে সমস্ত মায়েদের তারা আমার মনে হয় মাই আমরা হয়ে উঠতে পারিনি মায়েদের ভালোবাসা দয়া করে এই বেচা কেনার ভাবটা আনবেন না নিজেকে মা বলে ভাবতেই মানে প্রচণ্ড মানে বাজে লাগে হুম তো আমি ভাবছিলাম যে যেসব মায়েরা বলে আমাকে দেখলো না আমাকে তুই কেন দেখছিস না আমাকে এত টাকা দিচ্ছিস না আমার মনে হয় আমরা মা হয়ে উঠতে পারছি না কারণ মায়েদের সবসময় প্রশ্রয়ের ভালোবাসা মা শারদা দেবী দেখছেন না আমাদের সত্যি কত প্রশ্রয় করছে আমাকে বলেছিলেন একজন বলেছিলেন যে মঠে গিয়ে ছবি তোলা হচ্ছে সেলফি তোলা হচ্ছে তা আমি বলেছিলাম তাকে যে সবাইকে মা একটু একটু করে প্রশ্রয় দেয় কাকে বলুন তো প্রশ্রয় দিচ্ছে না এত সকলেই আমরা দুর্বল আমাদের মধ্যে কিছু না কিছু একটা দুর্বলতা কাজ করে মা কি এগুলো জানে না ভেবেছেন মা তো সব জানে কিন্তু মা আমাদের গুণটা দেখছেন আর কখনোই ছেলে মেয়েদের প্রতি কোনো মাই আমার মনে হয় যেটা বিদ্বেষ পোষণ করতে পারবে না নিজে মা হয়ে ভাবি আমি তো কোনো সময় ছেলে মেয়েদের কোনো দোষই দেখতে পারি না অদ্ভুতভাবে আমার ছেলে তোমার ছেলে না মানে ছেলে মেয়েদের প্রতি কোনো দোষ দেখা যাচ্ছে না মানে খুবই একটা ভেতরে একটা কষ্ট হয় মায়েদের এরকমই একটা হওয়া উচিত তো না মাতৃ হৃদয় যেটা যাই হোক তা গহনানন্দজির বইটা এর আগে আমি একটু প্রসঙ্গে আমি আলোচনা করছি গহনানন্দজি বইটা বলছে যে ঠাকুরের নাম করার যে তুমি অধিকারী পেয়েছ অধিকারী হয়েছ এটাই অনেক ঠাকুরের যে বীজ মন্ত্র আমরা জপ করতে পাচ্ছি বলছে ওই নামই করো নাম করতে পারছি না যতক্ষণ এটা ভাবছ যে আমি ঠাকুরের নাম করতে পারছি না সেই সময়টাও আমাদের নাম করতে হবে নাম করতে করতে আমাদের একটা নামের রুচি হবে আর এই যে সররিপু আমাদের জ্বালাচ্ছে লোভ লালসা নিজেদেরকে তো দেখি না নিজেদের গালতিগুলো নিয়ে তো আমরা বদার নই অ্যাকচুয়ালি ওই জন্য তো বুঝতে পারছি না যে কেন আমি ভগবানকে ডাকতে পাচ্ছি না আর সারাদিন আমি কেন ঠাকুরকে ডাকতে পাইনি কিসের জন্য কিসের আমার অত মানে এ করা এ কর যাই হোক সেই এগুলো ওই রিপুগুলো বলছে গহনানন্দজি বলছেন এই রিপুগুলো দংশনই হয় ওই ঠাকুরের নাম করে করে ঠাকুরের নাম করতে করতে একটা ঠাকুরের সঙ্গে যখন যোগ হবে তখন আমরা ধন্য হব এই যুগটা এত সুন্দর যুগ যেভাবে যেন তেন প্রকারেন ঠাকুরের বই পড়া থেকে শুরু করে গীতা পড়া থেকে শুরু করে আজকে সকাল থেকে উঠে প্রচুর কাজকর্ম করতে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে তা যাই হোক এবার মাঝখানে মনে হলো যে বড্ড বেশি কাজ করে ফেলছি ছুঁড়ে ফেলে ওপর ঘরে পালিয়েছি ছুঁড়ে টুড়ে ফেলে মনে হচ্ছে কিরকম একটা পাগল পাগল লাগছে হ্যাঁ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওপর ঘরে পালিয়েছি পালিয়েছি পালিয়ে মায়ের কাছে বসেছি জানেন আধ ঘন্টা আমি মা এটা যে কি শান্তির ব্যাপার এই আমাকে একজন আমাকে মেসেঞ্জারে একজন মেসেজ করেছে যে অঙ্কিতাদি তোমার জীবনটা কীরকম আমার জীবনটা এরকম ভাবধারা এরকম হলো কি করে এরকম কোয়েশ্চেন করেছে বিশ্বাস করবেন না আমি আগে ঠাকুরমা স্বামীজিকে দেবতা বলেই ভাবতাম না অদ্ভুত ব্যাপার আমি খালে আমার মনে হতো যে এরা আবার দেবতা নাকি এরা মনে হতো ছোটোবেলায় কালীর খুব উপাসনা করতাম খুব মা কালীকে খুব চয়েস করতাম আগের দিনও বলেছি তারপরে ঠাকুর কৃপা করেছেন ঠাকুরের হয়তো একটু মনে হয়েছে যে একে একটু কৃপা করে দিই আর কি বুঝিয়ে দিই আমি যে ভগবান ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে আমি যে ভগবান একটু ওকে বুঝিয়ে দিই তাই জন্য আমি বুঝে গেছি যে ইনিই হচ্ছেন সব ইনিই হচ্ছেন ঠাকুর যে যে ঠাকুর বলছেন কথা মৃতে যে ইষ্টের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা থাকাটা প্রচণ্ড দরকার আমার একজন মেসেঞ্জারে মেসেজ করেছে তোমার জীবনটা আমার জীবনটা ভাই খুবই গণ্ডগোলের ছিল গো ঠাকুর কৃপা করেছে না মূল স্রোতে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে যে সব থেকে এতে আনন্দ এই সব কিছু ছেড়ে যখন আমি ঠাকুরকে নিয়ে আস্তে আস্তে থাকতে শুরু করলাম এ এমনই টেস্ট সংসারের কাজকর্ম মাঝে মাঝে আলো লাগে কখন বই পড়ব কখন গীতাটা যখন আমি শুনি গীতা চ্যান্টিংগুলো যখন আমি বিভিন্ন মহারাজদের মুখে শুনি আর যেন মন প্রাণ শান্ত হয়ে যায় তা এই একটা বিশাল আমরা দারুণ পথের আশ্রয় আমাদের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন বিশ্বাস করুন টেস্টটা আনতে হবে এই যে সুস্মিতাদি ডক্টর সুস্মিতাদির পাঠ আমার ভীষণ ভালো লাগে প্রাণারাম চ্যানেলে যে নতুন ডিভোটি কনভেনশানটা হলো আমি একটা মাত্র ওই লেকচার একটুখানি শুনেছি সেটা হচ্ছে ডাক্তারবাবু ডা ডক্টর সুস্মিতা চক্রবর্তী নাগ আমি ঠিক বলতে পারবো না সার নেমটা আমি যাই না সুস্মিতাদি ভীষণ ভালো বলেছে যে বলছে আজকালকার ছেলে মেয়েদের 
টেস্টটা মানে টেস্টটা হয়ে গেছে রুটি দিলে বেশি খাবে পাস্তা দিতে হবে অনেক কিছু চাউমিন করে দিতে হবে ম্যাগি মানে সব সময় ফাস্ট ফুড ওরা খেতে ভালোবাসে বিকজ ওদের জীবটা কিন্তু ওই টেস্টের দিকে টেস্টটা নিয়ে নিয়েছে তেমন আমাদেরও জীবনটা যদি ঠাকুর মায়ের চরণে একবার আমরা টেস্টটা পেয়ে যাই মানে সিক্রেটটা কৌশলটা হচ্ছে এইখানে তখন না এই সংসারের নিচু দিকে লক্ষ্য কে কি করল কে আমাকে ফলো করছে কে কি করল কার কি হলো এই ব্যাপারটা থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু মনটা তুলে দিতে হবে কারণ মনটাকে আমি কেন তুলব আমাদের রিপুগুলো জ্বালাবে চিন্তা করবে হুম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাকে ভালোবাসছে না আমাকে সম্মান দিচ্ছে না এই রিপুগুলো আমাদের কিন্তু জ্বালাবে তখনই আমাদের মানে ওই মা যে বলেছেন যে অনিত্য বিচার করে নিত্য দিকে আমাদের মনটা দিতে হবে এবার যেই আমি রোজ কথামৃত পড়তে আমরা শুরু করব তখনই আমাদের মধ্যে ওর প্রতি একটা টেস্ট আসবে ভালোবাসা আসবে ভূতেশানন্দজিও নাকি এই কথাটা ভীষণ বলতেন যে একটা টেস্ট আনতে হবে আমরা খেতে খেতে রুটি খেতে খেতে বা উচ্ছে সেদ্ধ খেতে খেতে কালো চা একসময় তো ব্ল্যাক টি আমি খেতেই পারতাম না এখন তো দিব্যি ব্ল্যাক টি চিনি ছাড়া খাই তার মানে কি আমি টেস্টটা পেয়ে গেছি এই টেস্ট যদি কেউ একবার পায় আধ্যাত্মিকতা এমনই একটা টেস্ট এমনই একটা আশ্রয় এ টেস্টের কাছে সব টেস্টই পেল হয়ে যায় তো এইরম হচ্ছে ব্যাপারটা হয়েছে এটা অনেক ছোট থেকে আমি একজন এস এম এস করেছেন যে তুমি একটু বলো না দিদি যে অনেক ছোট থেকেই এই এই বইগুলো আমাকে ঠাকুর কৃপা করে হাতে দিয়ে দিয়েছে যেগুলো তুমি পড়ো এবার পড়তে পড়তে এমন টেস্ট পেয়েছি যখনই আমার ঠাকুরের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা না হয় কারোর সঙ্গে বেশি গল্প হয়ে গেল মনটা ঠিক আনচান করে যে আসল জনের সঙ্গে আজকে আমার কথা বলা হলো না আসল জনের সঙ্গে আজকে আমার মানে দেখা সাক্ষাৎ বেশিক্ষণ হলো না আজকে সকালে ও কীরকম একটা পাগল পাগল লাগছিলো ছুটে পালিয়ে গেছি মায়ের কাছে যে বাবা ওরে বাবারে বাবারে মনটা শান্ত করো মাগো মনটা তুমি শান্ত করো ওরে বাবারে মানে যারা সংসারটাকে আর গহনানন্দজি বলছেন যাদের সংসারের সম্বন্ধে ভেবেছে তারা সংসারটা অসার তাদের ভগবত তত্ত্ব একটুখানি আমাদের বুঝতে আমরা পারব আমরা তো বুঝতে পারি না যা সংসারটা অসার তাই জন্য কত কিছু করি কত কি পলিটিক্স করি এই করি তাই করি সেই করি একটা অনিত্য জিনিস নিয়ে করছি ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের টেস্টটাকে আনতে হবে শুনে 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 দেখবেন একটা ওই গোলাপি নেশা ঠাকুর বলছেন না গোলাপি নেশা একটু করছো তো তাহলেই হবে আর অন্তরঙ্গদের ঠাকুর বলছেন শ্রীমা দর্শনে শ্রীমা বলছেন যে দেখো একে ভাবলেই সব হয়ে যাবে তোমাদের আর কিছু করতে হবে না তিনি কি বহিরঙ্গদের বলতেন নাকি যাদের ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস হয়েছে ঠাকুরই সব তাদেরকে ঠাকুর বলছেন যে অন্তরঙ্গদের বলছেন যে একে ভাবলেই সব হয়ে যাবে আমরা ভাব হবে আমাদের ভক্তি হবে আমাদের ভালোবাসা হবে আমাদের প্রেম হবে আরে সুন্দর আমরা একটা জীবন যাপন করব হ্যাঁ আচ্ছা আমি প্রসঙ্গে চলে আসছি আমাদের শান্তি কবিতাটা আগের দিন একটু ক্লাসে হয়েছিল আগের দিন ফেসবুক লাইভে হয়েছিল একটু কবিতাটা আবৃত্তি করলাম কি করব ভাবছিলাম যে সেভাবে তো পড়া হয়নি আজকে এখানে বলা হচ্ছে একটা কবিতা ইট ইজ জয় দ্যাট নেভার স্পোক অ্যান্ড গ্রিফ আনফেল্ট প্রোফাউন্ড ইমটাল লাইফ আনলিভড ইটার্নাল ডেথ আনমোন্ড আনন্দ যা হয়নি প্রকাশ নিবেদিত অবেদিত দুঃখ সুগভীর অজাপিত অমৃত জীবন অসূচিত মৃত্যু সনাতন শান্তিতে আনন্দ প্রকাশ পায় স্বামীজি বলছেন সেই আনন্দই শান্তি যার বাক্যে প্রকাশ নেই অর্থাৎ নীরবে যার অনুভব চলে কথার মালা গেথে শান্তি পেয়েছি বলে ভাষণ দেওয়া নয় মানে আমি কথার মালা গেথে আমরা শান্তি এমনই এক অনির্বচনীয় শান্তি যেটা আমাকে রিয়ালাইজ করতে হবে ঠাকুরকে চিন্তা করে করে স্বামীজি বলছেন আমাদের ভাবতে হবে এটা কখনো আমি বোঝাতে পারব না দুধের ধবলত্ব আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারব না না তেমনই যে শান্তি ভগবানকে চিন্তা করে আমরা পাই সেই শান্তি পেতে গেলে আমাদের ঠাকুরকে চিন্তা করতে হবে ভগবানকে চিন্তা যারা ঠাকুরকে চিন্তা করতে পাচ্ছে না বলছে কি পাগলের মতো বকছে ইভেন গহনানন্দজি বলছেন সন্তানেরও চিন্তা করো না আমি আজকে একটা চিঠিতে পড়ছিলাম আমরা তো বড্ড বেশি মা বাবারা প্রচণ্ড বদার কিন্তু দেখুন আমাদের হাতে কিচ্ছু নেই কেবল প্রার্থনা ছাড়া সেখানে স্বামী গহনানন্দজি বলছেন যে 
সন্তানেরও চিন্তা করো না যে সময়টা তুমি সন্তানের চিন্তা করছো সেই সময়টা তুমি ভগবানের চিন্তা করো ভগবানের চিন্তা করলে শুধুমাত্র তোমার সন্তান কেন জগতের কল্যাণ হবে ঠাকুর চিন্তা করলে না আপনার পরিবারের যে ভাইবস ভাইব্রেশন একটা স্পিরিচুয়াল ভাইব্রেশন যেটা মাধবানন্দজি বলতেন যে সংসারটা মধুময় হয়ে উঠবে এবং সারা পাড়া জগতের কল্যাণ হবে এখানে স্বামী গহনানন্দজি অপূর্ব প্রচণ্ডভাবে কত প্রচণ্ডভাবে স্বামী গহনানন্দজি আমাদের জপের উপর জোর দিচ্ছে সমানে বলছে জপ করো জ ইচ্ছে করে না দেখবেন জপ করতে একদম ইচ্ছে করে না যতবার চেষ্টা করি মহামায়ের কাছে প্রার্থনা মহামায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে ঠাকুর নামের উচি দাও সব কাজ করব কিন্তু তোমাকে যেন মনটা লাগিয়ে কাজটা করতে পারি তো এখানে বলছেন স্বামীজি বলছেন যে সেই আনন্দই শান্তি যার বাক্যে প্রকাশ নেই একেবারে মাঝে মাঝে না থম মানে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয় যারা স্পিরিচুয়াল লাইফ লিড করেন তারা অত বেশি কথা বলে না মানে স্তব্ধ হয়ে যায় ঠাকুর কৃপা যে কি ঠাকুর যে কত দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের কৃপা করছেন সেটা যখন আমরা ফিল করি যে আমরা সত্যি অকৃতি অধম বলেও তো তুমি কম করে কিছু দাওনি তখন আমাদের স্তব্ধ হয়ে যেতে হয় নীরবে অনুভব চলে কথার মালা গেঁথে শান্তি পেয়েছে বলে ভাষণ দেওয়া নয় শানুতই আনন্দই শান্তি আবার আনন্দই নয় দুঃখ বা বিষাদ শান্তির আকার নিয়ে আসে অনেক সময় আমাদের দেখা যাচ্ছে দুঃখ বিষাদ শান্তির আকার নিয়ে আসছে বিষাদ আমাদের কাছে আসে অসীম গভীরতা নিয়ে এখানে বলছে যে ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনের মানে আছে একটা অসীম গভীরতা আছে অন্যদের হয়তো তা বিধ্বস্ত করে ফেলবে কিন্তু শান্তির সন্ধান যে পেয়েছে তার কাছে ওই বিষাদ এসে ফিরে যাবে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুও সে দেখবে মাত্র অনুভূত হবে না তা বিউটিফুল কথা এটাই হচ্ছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য যারা পরিবারের জন্য এখনও অবধি গহনানন্দজি বলছে এখনও অবধি তুমি সেই পরীক্ষার পাশ করার মতো ঠাকুরকে বলছো পরিবারের স্বাচ্ছলতার জন্য ঠাকুরকে প্রার্থনা করছো এ তো রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়া শুরুই হয়নি আমরা তো সুখে দুঃখে দ্রষ্টা হব এমন একটা শান্তি আমাদের ভগবানকে ডাকলে আমাদের অনুভূত হবে কীরকম হবে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সে দেখবে মাত্র অনুভূত হবে না ভাবা যায় ভাবা যায় এটাই হচ্ছে রামকৃষ্ণ ধর্ম ধর্মটা কিন্তু ওই ঘন্টা নাড়া পুজো দেওয়া ঠাকুরকে নিবেদন করা সূচি অসূচি এগুলো কিন্তু নয় এগুলো কিন্তু নয় সূচি ধর্ম মানে হৃদয়ের প্রসারতা হৃদয় একটা মানে বিশাল শান্তি বিরাজ করা অটল কারণ জগৎটা হচ্ছে জগতের সব ঘটনাগুলো যে মিথ্যা তার দ্রষ্টা হতে হবে এটা আমাদের গীতাও শেখাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দও বলছে দ্রষ্টা হয়ে যাও তা এখানে বলছেন কিন্তু শান্তির সন্ধান যে পেয়েছে তার কাছে ওই বিষাদ এসে ফিরে যাবে ফিরে যাবে বিষাদও ঠিক মানে জায়গা করতে পারবে না একমাত্র পুত্রের মৃত্যুও সে দেখবে মাত্র অনুভূত হবে না তা বিষাদ সত্তার গভীরে তার প্রবেশ আধিকার নেই শান্তিকে স্বামীজি সেই অমৃতময় জীবন বলছেন যা কখনো কেউ যাপন করেননি অর্থাৎ অমৃতময় জীবন যাপন করার ফলে তো সংসারের ভারে শান্তিকে কোন ঠাসা করে দেবে মরণ শান্তি এবং শাশ্বত পদবাচ্য হয় যদি সে মৃত্যুতে মৃত্যুকে মৃত্যুতে শোক লেশমাত্র না থাকে মৃত্যু চরম সত্য মহাকালের গর্ভে সবাইকে স্থান পেতে হবে শোকের কথা আসে না কিন্তু অশান্ত যারা তাদের কাছে মৃত্যু শোকাবহ শান্ত চিত্তদের শোকরহিত অবস্থা আসলে সংসারে যে আনন্দ দুঃখ জীবন মৃত্যুর খেলা দেখি সেখানে অশান্তি চিরস্থান করে নিয়েছে স্বামীজি এগুলি কখনো শান্তি রূপে সংজ্ঞায়িত হতে পারে তার দিক দর্শন করছেন যে এমন আমরা শান্তি পাব ধর্ম জীবন যাপন করে যে বিষাদ সত্তার গভীরে তার প্রবেশাধিকার নেই শান্তিকে স্বামীজি সেই অমৃতময় জীবন বলছেন যা কখনো কেউ জীবন যাপন করেননি 
অর্থাৎ অমৃতময় জীবন যাপন করার ফলে তো সংসারের ভারে শান্তিকে কুণ্ঠাসা করে দেবে মরণ শান্তি এবং শাশ্বত পদবাচ্য হয় যদি সে মৃত্যুতে শোক লেশমাত্র না থাকে যে মৃত্যুটা আমরা সবসময় দেখেছি সন্ন্যাসীর যখন মৃত্যু হয় একটা মনে হয় আমি একজনের পোস্টে দেখেছি তিনি আমার মোটামুটি পরিচিত একদিন দুদিনের আলাপে বেলুর মঠে দেখা হয়েছে তার নাম মুসরবলি অনিন্দিতা সেই অনিন্দিতা দিয়ে পোস্টিং করেছে প্রভানন্দ মহারাজের ভান্ডারায় মানে মৃত্যুর দিন গেছে বলছে মৃত্যুর শোক কথায় তো একটা উৎসব হচ্ছে চারিদিকে গীতা পাঠ হচ্ছে চারিদিকে গান চলা মানে গান করছে তার রামকৃষ্ণ মিশনের মৃত্যুটা তো এরকমই শিখেছে আমারও যখন বাবার শরীর গেছে সাধারণ সংসারী তো কত কিছুই না বলেছে কিন্তু এগুলো তো বলার কিছু বিষয় নয় আমাদের মৃত্যু আসবে এবং যখন মৃত্যু হবে তখন সব সময় তার অমৃত ধামে যাওয়ার পথটা যেন আমরা প্রশস্ত করতে পারি কারণ যখনই আমরা বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করি যিনি যাচ্ছেন তিনি মায়ার জগতে আবার ফিরে আসতে চায় এটা কখনোই কাম্য নয় এই জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকেই আমরা পার হয়ে যাব আমাদের কোনো যেন বাসনা না থাকে ভক্তরা এরকম একটা জীবন যাপন করে যাদের কোনো বাসনা থাকে না কারণ সমস্ত কিছু বাসনা সমস্ত কিছু আমরা সমর্পণ করে দিয়েছি এই যে ঠাকুরের পায়ে যেটা আমার একটা পোস্টিংয়ে আমার আমারই এক প্রিয় দাদা লিখলেন তার ওখানে আমি লেকচার দিতে চাই যে বকল মা দিতে চাই বকল মা দেওয়া অতটা সহজ নয় বকল মা মানে এতটুকু অহংকার থাকবে না তার হাসি কান্না ওই বকল মা দেওয়ার ব্যাপারটা আমি আমার আমি রেখে দিয়েছি লিখে ওই তসমাই শ্রী গুরুবে একটা বই বেরিয়েছে স্বামী গীতানন্দজির যাদের আছে তাদের ওই বকলমা দেওয়ার কথাটা একটু পড়ে ফেলতে বকলমা দেওয়া মানে কি অহং শূন্য হওয়া আমি কি কোনো বিষয় আমার জন্য চিন্তা করব না আমি কোনো বিষয় আমার জন্য চিন্তা করব না তাহলে তো আমিত্ব আসছে বকলমা দেওয়া মানে সব কিছু সমর্পণ করা গিরিশচন্দ্র ঘোষ হারে হারে বুঝেছে যে বকলমা দেওয়া কতটা শক্ত তাকে কাঁদ কাঁদতে বারণ তার হাসা বারণ তার কোথাও যাওয়া বারণ সব কিছু ঠাকুরের ঠাকুরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন চলা বকলমা দেওয়া এত চারটিখানিক কথা নয় আমরা আমাদের ইচ্ছাটাকে আগে বলবতী করি করে বলি ঠাকুরের ইচ্ছা এরকম না বকলমা দেওয়া অনেকটাই সহজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা আর শরণাগতি আমি আজকে গহনানন্দজির বইটা ইদানিং এখন পড়ছি তো তা আত্মস্থানন্দজির একটা ছবি আমি ফেসবুকে আমার প্রোফাইলে পোস্টিং করেছি এরকম করে দেখুন শরণাগত হয়ে আছে উনিও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গহনানন্দজিও এসছেন বিনয় শেখা শিখতে হয় এক প্রেসিডেন্ট আরেক প্রেসিডেন্টকে প্রণাম করছে বড় ছোটর এখানে কোনো ব্যাপার নেই বিকজ প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন তো আরেকটা ছবিতে আমি দেখলাম আরেকটা ছবি যদি ফেসবুকে পোস্ট করি দেখ দেখছি গহনানন্দজি আত্মস্থানন্দজি বসে আছেন আত্মস্থানন্দজি পুরো ভাবস্থ উনি কিন্তু তখনও প্রেসিডেন্ট হননি প্রেসিডেন্ট স্বামী গহনানন্দ কিন্তু আমার মনে হলো স্বামী গহনানন্দজি পুরো ভাবস্থ আর এত বিনয় মানে বিনয়টা শিখতে হয় আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আমি দেখেছি একজন সাধুর ক্লাস চলছে আরেকজন সাধুকে আমি দেখিয়েছি দেখুন মহারাজ আপনার বন্ধু ক্লাস করছে দেখলাম উনি গুগল মিটে ক্লাস করছে এরকম করে প্রণাম করলেন বন্ধু কিন্তু প্রণাম করলেন শেখার বিষয় শেখার বিষয় জানেন তো আমরা প্রত্যেকে শ্রদ্ধা করতেই পাচ্ছি না এই কলিযুগে একটু নাম করলেই হয় কিন্তু করতে পাচ্ছি না এই মহামায়ার এই আমিত্বর জন্য মিথ্যা মিথ্যা মায়ার জন্য করতে পারছি না আচ্ছা প্রসঙ্গে চলে আসছি আমি এখানে স্বামীজি বলছেন ইট ইজ নট জয় নর সরো বাট দ্যাট উইচ ইজ বিটুইন ইট ইজ নট নাইট নর মরো বাট দ্যাট উইচ জয়েন্স দ্য মিন সুখ দুঃখ নয় আনন্দ নয় মাঝে তার তাকে বোধ হয় রাত্রি নয় উষাও সে নয় উভয়ের মাঝে জুড়ে রয় শান্তির স্থান কোথায় এই যে আমরা তো এত কিছু আমরা কেন দেখছি আমরা স্পিরিচুয়াল লাইফ কেন লিড করার চেষ্টা করছি জীবনে শান্তি পাবো বলে শান্তিতে একটু থাকবো বলে তাই না নির্বাসনা হতে হবে দেবরাজানন্দজির একটা ভিডিও ক্লিপিংস আমি শুনছিলাম মা বলেছেন ঠাকুরের কাছে নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয় আমাদের অশান্তির কারণই হচ্ছে আমাদের এক্সপেকটেশন আমার নাম কেউ করলো না আমাকে কেউ লাইক দিল না এটা আমি ভাবি 
তারপর আবার ভাবজি ইস স্বামীজি তো বলেছেন আমার কথা মান আমাকে মানতে হবে না স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন আমাকে মানতে হবে না স্বামীজি স্বামীজি বলছেন স্বামীজি একজনকে বলছে যে আমাকে মানতে হবে না ঠাকুরের ভাবটা তুমি মানো এরকম বলছেন স্বামীজি জানেন তো তা এখানে স্বামীজি বলছেন শান্তির স্থান কোথায় দুঃখেও নয় আনন্দেও নয় তাদের মাঝখানে অর্থাৎ কাউকেই স্পর্শ করে নেই নিরালম্ব যেন নিরালম্ব যেন অথচ সব কিছুকেই যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় স্তবকেও এর ইঙ্গিত আছে যে আনন্দ অনুভূত হয় যে দুঃখ ভোগ হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি সেখানে স্পষ্ট করে মুক্তির স্থান নির্দেশ নির্দেশিত হয়নি এখানে তা করছেন রাত্রিও নয় পরের দিনের সকালও নয় যেন সন্দিক্ষণ হলো শান্তি রাত্রির তমসার দিনের আলো কোনোটাই নয় কিন্তু দুটিকেই ছুঁয়ে আছে যেখানে সেটি শান্তির স্থান it is sweet rest in music and pause in sacred art the silence between speaking between two fits of passion it is the calm of heart সঙ্গীতের মাঝে মধুসম সুপবিত্র ছন্দ মাঝে জ্যোতি নীরবতা কথার অন্তরে মাঝে দুই রিপু তারণার হৃদয়ের শান্ত ভাব সেজে সঙ্গীতকে সমে এসে রাখতে হবে তখনই মধুর লাগে সেই বিরামী শান্তি দিব্য শিল্প সৃষ্টির মধ্যে জ্যোতি বা দারি শান্তি অনর্গল কথা বলায় শান্তি নেই মৌন থাকার দরকার যদি অনুভূত না হয় তবে তো কোলাহল নীরব হয়ে নম্র হয়ে ওঠো কথা মাঝে তাই শান্তি অসাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করছেন স্বামী সুপর্ণানন্দজি অনর্গল কথা বলায় শান্তি নেই মৌন থাকার দরকার যদি অনুভূত না হয় তবে তা কোলাহল নীরব হয়ে নম্র হয়ে ওঠো কথা মাঝে তাই শান্তি আবেগের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাই অশান্ত যে এই যে আবেগ তারিত হলে আবেগ তারিত যখন আমাদের মনে একটা কিছুর বাসনা জাগে আমরা কিরম অশান্ত হয়ে পড়ে হাবুডুবু খাই দুটি আবেগের মধ্যে পড়েও হৃদয়ের স্থৈর্য বজায় রাখাই শান্তির আস্বাদ ভীষণ সুন্দর আবেগের মধ্যে পড়েও হৃদয়ের মানে সমতা রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের সমতা শেখায় দেখবেন ওরা বেশি কথা বলে না সাধুরাও বেশি কথা বলার বেশি কথা কখনো বলা আমাদের উচিত নয় আমাদের কর্মটা করে যেতে হবে কোনো সাধু সেবা করলাম সাধুকে কিছু দেয়া হলো রামকৃষ্ণ মিশনের আমাদেরই কল্যাণ আমাদেরই কল বলার তো কিছু নেই উনি তো আমাকে ধন্য করছেন যাকে আমি সাধু সেবা করছি তিনি আমাকে আমার মনে হয় ধন্য করছেন তিনি গ্রহণ করছেন এটা স্বামীজিকে পড়ে ভেবেছি আগে ভাবতাম যে আমি গিফট করছি আমাকে বেশি প্রায়োরিটি দিক এটা আমরা সাধারণ মানুষ খুব ভাবি যে আমি গিফট করেছি আমি অনেক প্রাইজ এই অনেক প্রেজেন্টেশন দিয়েছি আমাকে আমাকে সবাই আমাকে প্রায়োরিটি দিই কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় গ্রহীতার কাছে সব সময় যিনি গ্রহণ করছেন তার কাছে সব সময় ছোট হয়ে আমাদের কোনো কিছু দিতে হবে প্রত্যেক অবস্থায় যেন আমাদের শান্তি বিরাজ করেন শান্ত মানুষের কাছেই না আমরা শান্তি পাই আমরা এমন আমি আমি পড়ছিলাম একটা জায়গায় যে মানসিক চাপ জয় করার উপায় লিখছেন স্বামী গোকুলানন্দজি দিল্লির যিনি মহন্ত ছিলেন এক সময় দিল্লির খুব সুন্দর বই যে এমন কিছু আমরা অনেক সময় ধ্যান জব করি না অনেক সময় ধ্যান জব ধ্যান জব করি হয়তো কেউ এলো একদম মুখটা কুচকে বললাম এই যাও তো আমি ধ্যান জব করছি এটা কিন্তু হলো না যারা রিয়েলি যারা ধ্যান জব করেন তারা প্রচণ্ড সর্ব অবস্থায় শান্ত থাকেন কোনো কিছুতেই তাদের বিরক্তি প্রকাশ হয় না যে একটা মানে বিরক্তি একটা প্রকাশ করলাম এরকম কিন্তু ধ্যান জব হয় না যেটা গীতানন্দজিকে আমরা দেখতাম জব ধ্যান কর করছেন আবার কেউ এলে হাসি মুখে হ্যাঁ এসো কি দরকার বলো এরকম তা আমরা অনেক সময় ভাবি না আমি এখন জব ধ্যান করছি আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না এরকম কিন্তু সাধক কিন্তু হতে আমরা পারবো না হ্যাঁ আমরা আমাদের কিন্তু ওই বোনের বেদান্তকে স্বামী বিবেকানন্দ ঘরে এনেছেন বোনে থেকে এক তপস্যা করছেন সাধুরা এরকম কিন্তু নয় হুম এখানে বলছেন 
অনর্গল কথা বলায় শান্তি নেই মৌন থাকার দরকার যদি অনুভূত না হয় তবে তো কোলাহল নীরব হয়ে নম্র হয়ে ওঠা কথা মাঝে তাই শান্তি আবেগের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাই অশান্ত যে দুটি আবেগের মধ্যে পড়েও হৃদয়ের স্থৈর্য বজায় রাখাই শান্তির আস্বাদ অর্থাৎ রিপু বা আবেগ আসছে যাচ্ছে নিতান্ত নিরাসক্ত মনের অধিকারী বলে হৃদয় স্থির হয়ে থাকে যখন আমরা নিরাসক্ত হই যখন আমাদের মধ্যে নিরাসক্ত মন তৈরি হয়ে যায় সব সময় ঠাকুরকে চিন্তা যারা করে তাদেরই মনটা নিরাসক্ত হয় এটা করছি চেতনানন্দজি বলছেন যে এই যে সেলফোনটা ইউজ না করা কবে হবে ভগবান জানে জন্মে হবে কি না যায় না মানে যতটুকু দরকার ততটুকু সর্বপ্রিয়ানন্দজিও বলছেন তো মনটা শান্ত হয় এখানে চেতনানন্দজি এক জায়গায় বলছেন যে তুমি এক ঘন্টা কথা মৃত পড়ো এক ঘন্টা জপ করো আর ফোনটা তুমি তিন দিন দূরে রাখো আমরা মনে পাগল হয়ে যাব না ফোনটা যদি দূরে রাখি না কি যে দশা মাকে বলি মা সবই তো বোঝো তাও তুমি কৃপা করো এই হচ্ছে ব্যাপার তা হৃদয়ের যে স্থৈর্য বজায় রাখা সেটাই হচ্ছে শান্তির আনন্দ অনেক কিছু থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে অন্তত একটা দিন ঠাকুরের নামে যদি আমরা মেতে উঠি সেই যে একটা আনন্দ সে একটা দারুণ আনন্দ স্থৈর্য থাকবে রিপু আমাদের দংশন করলে রিপু তো দংশন করবেই ওই কনস্ট্যান্ট নাম করতে হবে তখন গহনানন্দজি বলছেন এটা নিয়ে তুমি ভেবো না যে আমার মনে দুর্বলতা আসছে আমার মনে বিষাদ আসছে তুমি তোমার নাম করে যাও ঠাকুরের নাম করে যাও ওই নাম করতে করতেই মনটা আমাদের শান্ত হয়ে যাবে রিপু বা আবেগ আসছে যাচ্ছে নিতান্ত নিরাসক্ত মনের অধিকারী বলে হৃদয় স্থির হয়ে থাকে হৃদয় স্থির আমি গীতার ওই শ্লোকটা আমি ভুলে গেলাম এখানে আমার কাছে গীতা নেইও না হলে পড়ে শোনাতাম যে সাধুর হৃদয় কীরকম হয় এখানে বলছেন শান্তির স্থান এরকমই হৃদয় স্বামীজি জানালেন কখন বুঝবো কেমন করে বুঝবো আমার কাছে শান্তি এসেছে আমরা কেমন করে বুঝবো আমাদের মধ্যে যে শান্তি বিরাজ করছে অনেকে বলি আমি খুব ভালো আছি ভালো কিন্তু নেই শান্তি কিন্তু নেই কখন আমরা বুঝব যে আমাদের মনে শান্তি এসছে ইট ইজ বিউটি নেভার সিন অ্যান্ড লাভ দ্যাট স্ট্যান্ডস অ্যালন ইট ইজ সং দ্যাট লাইভস আনসং অ্যান্ড নলেজ নেভার নোন এখানে বলছেন খুব সুন্দর কথা বলছেন ইট ইজ বিউটি নেভার সিন অ্যান্ড লাভ দ্যাট স্ট্যান্ডস অ্যালন ইট ইজ সং দ্যাট লাইভস আনসং অ্যান্ড নলেজ নেভার নোন অদেখা যে সৌন্দর্য সম্ভার সৌন্দর্য সম্ভার অদেখা সে যে প্রেম একাকি অদ্বয় অগাহিত জাগে মহাগান অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বামীজি বলছেন শান্তি এমন এক সৌন্দর্য সুষমা চক্ষুর ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই প্রকাশ যার নেই সেই কি পরিপূর্ণ বিউটিফুল কথা পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ ব্যাপারটা প্রকাশ করা যায় না এতটাই মানে ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে এতটাই সিক্ত থাকে এটা অনির্বচনীয় আনন্দ থাকে যখনই আমরা এই এই আনন্দটা ফিল করব আমাদের তো আনন্দটা তো কন্ডিশনাল আমাকে ভালো জরদৌসি শাড়ি দিলে তালেই আমার আনন্দ আমি পিসিচন্দ্র যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতাম নিয়ে যেতেই হবে কি বোকা ছিলাম কি বোকা ছিলাম তখন সবে সবে শান্তির খোঁজটা করছি তবে হ্যাঁ মাকে জানাতাম মা ধানতেরা ছিল মন করাও তোমার ছেলের এই ছোট্ট ছোট্ট পাই এগিয়ে গেছি এখন আর সেগুলো ইচ্ছেই হয় না কিছুই তো সঙ্গে নিয়ে যাব না যদি দৈব সম্পদ লাভ করতে পারি জীবনে দেবতা হয়ে যাব তো ঠাকুরকে চিন্তা করতে করতে এই যে আমার ভেতরেই তো শুদ্ধ চয় চৈতন্যের প্রকাশ আছে ঠাকুর আছেন মা আছেন স্বামীজি আছেন শুদ্ধ চৈতন্য এই বিষয় বুদ্ধি যদি গয়নার কথা চিন্তা করতে বসতাম সারাদিন গয়নার কথা চিন্তা করতাম ঠাকুরকে আর ডাকা হতো না না এরকম ছিলাম কিন্তু 
অন্যরকম মা করে দিয়েছেন অদ্ভুত যে অনিত্য যেগুলো যে কতটা অনিত্য এখন যেন সিম্পল শাড়িতেই বেশি সুন্দর দেখতে লাগে নিজেকে আমার মনে হয় চারডি ওই যে এতে গেছিলাম জি বাংলায় প্ল্যাটফর্মে গেছিলাম চারডি কীরকম সাজিয়ে দিয়েছিল পেন নাম ঠুকে এসছি আর যাব না বাবা কোনো ইচ্ছাই নেই আমার হাজব্যান্ডকে বলি কোনো ইচ্ছাই নেই একবার দেখে এসছি ওরে বাবা রে বাবা ওই চারডি মেক আপ করা ওরে বাপরে পাগলও হয়ে যাব একেবারে তো আর নয় হয়ে গেছে দেখেছি তো এরকম এখানে বলা হচ্ছে যে এরকম শান্তি জানেন তো একটা সিম্পল লাইফ লিড করে যে কত শান্তিতে থাকা যায় চিন্তা করা যায় না আর অনেক কিছু নিজের মনেই মানে এ হয় যে বাড়ির মহিলারা যদি খুব শান্তিতে থাকে অপর কেউ তো শান্তি দিতে পারে একটা দরজাল মহিলা যদি বাড়িতে থাকে তার খুবই ঝামেলা যেমন আগেকার দিনের কীরকম একটা নিয়ম কানুন ছিল না বউ এসেছে রান্না করতে হবে হাউ ফানি ও ফুরানো রান্না করার লোক নিয়ে এসছে জানো এরকম শাশুড়িদের মেন্টালিটি এখন বৌমা এসছে আমি আনন্দে থাকব আমি কেন করব কোনো মা কখনো তার মেয়েকে খাটাতে পারে বলুন মাতৃ হৃদয় আমাদের জাগ্রতই হয়নি আমি আজকে এটা ভাবছিলাম যে এই যে যারা আমরা প্রত্যেকে যাই না পরবর্তী ক্ষেত্রে কোন ভূমিকায় যা আমি মানে প্লে করব আমি জানি না তো যাই হোক তো কেন আমি কন্ডিশান করব একটা বাচ্চা মেয়ে আমাদের ঘরে আসছে তার সুখ দুঃখ দেখুন ম্যাক্সিমাম দেখুন মায়েরা কিন্তু সাদ দেয় না এই জীবনটা কিন্তু আমরাও পেরিয়ে এসছি না সো এটা কন্ডিশান যেন কি অদ্ভুত না কি একটা টর্চার না খুব কষ্ট হয় ভাবলেও কষ্ট হয় না তো ভাবি আর যদি ভগবানকে ডাকা যায় ভগবানের নাম করলে না মনের অনেক প্রসারতা ঘটে প্রসারতা ঘটে এই যে গোপালের মা এত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণী ছিলেন দেখুন নিবেদিতাকে কি ভালোবাসতেন সিস্টার নিবেদিতা তার জপের মালাটা গলায় পড়ে আছে সিস্টার নিবেদিতা যে গলায় মালাটা পড়ে আছে না ওটা গোপালের মায়ের কত কত উনি লক্ষ লক্ষ জপ করেছেন মনে হয় লক্ষ লক্ষ জপ করে ঠাকুরের প্রথম দর্শন হয়ে তার গোপাল দর্শন হয়েছে ষোলো সতেরো ঘন্টা নাকি জপ করতেন একটু খেতেন স্পিরিচুয়াল লাইফ লাইফ যারা লিড করে তাদের খাওয়ার প্রতি এত মানুষ যে কী করে গুছিয়ে টুছিয়ে সংসার করে বাপ রে বাপ আমার কোনো আইডিয়াই নেই সত্যি বলছি তা আজকে আমি ভাবছিলাম যে এটা কন্ডিশান দেয়া থাকে না ভগবানের নাম করলে এই বইপত্রগুলো পড়লে না আমাদের এই অজ্ঞান অন্ধকারগুলো কেটে যায় এমন শান্তি আমাদের ভেতরে চলে আসে শুদ্ধ মন হয়ে যায় তো ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে কি হয় আমাদের শুদ্ধ মন হয়ে যায় শুদ্ধ বুদ্ধি হয়ে যায় সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে শুদ্ধ মনের তিনি গোচর হয় তাকে আমরা রিয়ালাইজ করতে পারি রিয়ালাইজেশন চাই একটা আনন্দ মা এমনি বলছে আনন্দের পূর্ণ ঘট আমাদের আনন্দের পূর্ণ ঘট হৃদয় বিরাজ করছেন মা কি এমনি বলছেন নাকি মা তো কত কাজ করতেন সকলের জন্য রান্না করছে কিন্তু ওই একটা আনন্দ ভেতরে একটা আনন্দের ফোয়ারা হ্যাঁ তার সেবা করছি ঠাকুরের ছেলে মেয়েদের আমি সেবা করছি শান্তি এমন এক সৌন্দর্য সুষমা যা চক্ষুর ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই প্রকাশ যার নেই সে কি পরিপূর্ণ অথচ অনন্ত জ্ঞাপক শান্তি এমনই অপ্রকাশের অস্তিত্ব শান্তিকে যদি প্রেম বা ভালোবাসার সঙ্গে মাপা যায় তবে এ এমন প্রেম যা চির একাকি অসাধারণ বিউটিফুল কথা এখানে বলছেন যে অপূর্ব কথা বলছেন যে শান্তিকে যদি প্রেম বা ভালোবাসার সঙ্গে মাপা যায় এমন প্রেম যা চির একাকি অর্থাৎ ভালোবাসা আছে অথচ তার ক্রিয়া নেই উচ্চ ভালোবাসা আজকে যদি আমার জীবনে কোনো কিছু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে যায় আমি কি ঠাকুরকে ডাকবো না ঠাকুরকে তো ভালোবেসে ফেলেছি তাকে তো আমি না ডেকে থাকতেই পারবো না অসম্ভব ঠাকুর ছাড়া আমার সম্বল কে আছে আমরা তো প্রচণ্ড দিনহীন না ঠাকুরের সঙ্গে একটা না মানে একটা মানে স্ট্রং একটা রিলেশনশিপ তৈরি করুন অসাধারণ একটা শক্তি পাবেন এটা হচ্ছে প্রথম কথা ভগবানের প্রতি একটা দারুণ একটা সম্পর্ক আমাদের তৈরি করতে হবে যে না এই জানবে আর কেউ না থাক তোমার একজন মা আছেন এটা স্বামী বিবেকানন্দ বারবার শেষ সময় বলছে যে রামকৃষ্ণ নাম গহনানন্দজি বারবার বলছেন না যে রামকৃষ্ণ নাম করার অধিকারী যারা আমরা হয়েছি আমরা ঠাকুরের রামকৃষ্ণ নামটা উচ্চারণ করতে পারছি 
আমরা তার মানে অধিকারী হয়েছি আমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত রামকৃষ্ণ নামেরই একটা মহিমা আছে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে যেটা স্বামী চেতনানন্দজি লিখছেন অপূর্ব অপূর্ব লিখছেন যে রামকৃষ্ণ নামের মহিমা মহিমাকে তো এই হচ্ছে ব্যাপার বিউটিফুল কথা এখানে বলছেন ভালোবাসা আছে অথচ তার ক্রিয়া নেই কর্তাও নেই কর্ম আমাদের কন্ডিশনাল ভালোবাসা তুমি এটা করো তোমাকে ভালোবাসবো এই ভালোবাসা থাকে নাকি কখনো বেশি দিন এটা আমরা আমাদের ভেতরে যে অনন্ত সত্তা আছে যে আত্মা আছে সে সবসময় মুক্ত হতে চাইছে আমরা বুঝতেই পারছি না আমরা কত বাঁধনে বুড়ো বয়সেও ছেলেকে ভয় পাচ্ছি কেন রে বাবা মরতে বসবো তো কদিন পরে তো হরিওম রামকৃষ্ণ বলে বিদায় হবে তাহলে আবার ছেলেকে ছেলে মেয়েকে অত ভয় কেন দেখবেন তো আমাদের ঠাকুর না ঠাকুরই ওদের মনটাকে অপারেট করছে এই ছোট্ট ব্যাপারটা আমরা বুঝি না অন্যায়কে সাপোর্ট করি কম্প্রোমাইজ করি অন্যায়কে মানে অন্যায়কে সহ্য করাও এটা একটা অন্যায় স্বামীজি বলছেন তাই জন্য এখানে বলছেন শান্তিকে যদি প্রেম বা ভালোবাসার সঙ্গে মাপা যায় তবে এ এমন প্রেম যা চির একাকি ভালোবাসা আছে অথচ তার ক্রিয়া নেই ভালোবাসা প্রধান কোনো কিছু আমি এমনিই ভালোবাসি কন্ডিশনে কখনো ভালোবাসা হয় না কর্তাও নেই কর্মও নেই দ্বিতীয় বস্তুকে অপেক্ষা করে না ভালোবাসা রিয়াল ভালোবাসা দ্বিতীয় বস্তুকে অপেক্ষা করে না যে ভালোবাসা তা প্রকৃতিতে অদ্যয় তাই শান্তি নাম বাচ্চ শান্তি সেই সঙ্গীত যা গাওয়া হয় না কোনো দিনই গাওয়া হলেই তা প্রাত্যহিকতার স্পর্শে মলিন হয়ে যায় শান্তি সেই জ্ঞান যা জানার বাইরে অর্থাৎ নি শ্রেয়স অ্যাপসলিউট সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা নিয়ে অদ্বৈত তত্ত্ব গড়ে উঠেছে মন বুদ্ধির পারে আর রামকৃষ্ণ নাম দেখুন স্বামী বিবেকানন্দ শেষ সময় ঠাকুরের নামটা শুনতে পারতেন না গুরু ভাইদের বলতেন ও নাম তোরা আমাকে শোনাস না পত্রাবলিতে একটা চিঠিতে আছে যেখানে বলা হচ্ছে গুরু ভাইদের তিনি বলছেন আমার কার্য আমার লেকচার আমার উপাধি এই যে আমরা অনেকে না উপাধি নিয়ে প্রচণ্ড আমরা কেউ ডক্টর কেউ ইঞ্জিনিয়ার এই একটা মোক্ষম উপাধি প্রচণ্ড একটা অহংকার থাকে যার যত মানে তাই জন্য শ্রীমা দর্শনে পড়ছিলাম আর সবসময় লিখছেন যে যাদের একটু অল্প বিদ্যা সে মেয়েরা অনেক বেশি স্পিরিচুয়াল হয়তো হয় কিন্তু বেশি ওই বেশি ওই মানে বাইরের জ্ঞান অর্জন যারা করেছে তাদের ওই ধর্ম জীবনে আসাটা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার ঠাকুর মা কীরকম ছিলেন বলুন না তারা অনেক কিছু বোঝে তারা ফিজিক্স বোঝে কেমিস্ট্রি বোঝে বায়োলজি বোঝে তারা বিভিন্ন ডাক্তারি বিদ্যা বোঝে কিন্তু সংসারে যে কিভাবে শান্তিতে থাকতে হয় সেই ট্রেনিংটা ওদের জানা নেই ম্যাক্সিমাম মেয়েদের এরকম সংসারে যে মায়ের কথা পড়বেই না ধরে কি পড়ব ব্যাপারটা হচ্ছে বলছে কি পড়ব মানে যারা খুব কোয়ালিফাইড ধরুন ধর মায়ের কথা কি পড়বে মায়ের কথা না পড়লে যে সংসারে থাকা যায় না মুখসপ্রাণা মাতাজি না শ্রদ্ধাপ্রাণা মাতাজি বলছে বাবা তোমাদের সব ট্রেনিংয়ে আছেন সকলের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে নেওয়ার মতো তোমাদের ট্রেনিং নেই আমাদের আধুনিক মায় মেয়েরা কত কিছু পারদর্শী আমাদের আগে শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে আমাদের আগে নিঃস্বার্থপর হতে হবে অপরের ব্যাপারটা বুঝতে হবে না একটা মেয়ের ওপর একটা ফ্যামিলির অনেক কিছু নির্ভর করে একটা মেয়ে সেই আসল মা হয়ে আমাদের উঠতে হবে আমি আজকে ভাবছিলাম যে রিয়াল মাদার কখনো ছেলে মেয়েদের দোষ কখনো দেখে না আমাদের মা কি দেখেন কখনো মায়ের কাছে যদি দোষ জানাতেও চাই কারুর সম্বন্ধে মা বলছে না না আমিও সব কারুর বাবা দোষ টোষ দেখতে পারি না আমি ঠিক ধুলো কাদা ঝেড়ে সাফ করে নেব ও তুমি চিন্তা করো না তাই জন্য তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সদর্পে বলেছেন ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব মায়ের কতটা শক্তি না আজকে তোমার মনে হয় মায়ের কৃপার জন্যই হয়তো ঠাকুর একটু কৃপা করেছেন মা হয়তো বলে দিয়েছিলেন যে এই মেয়েটাকে একটু দেখো তো গো বড্ড ঘ্যান ঘ্যান করে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় জানেন নিজেই ভাবি মনে মনে মায়ের জন্যই তো সব কিছু না মাই প্রথমে হয়তো আমাদের মানে প্রবেশ যেটা প্রবেশ করছি সে মা আমাদের বলে দেয় যে করো মায়ের উপর তো রামকৃষ্ণ মিশনের কেউ কথা বলবে না মায়ের মন্দিরে হুম 
মায়ের মন্দিরে বসলে এই মনটা একেবারে ভরে যায় মাকে কতভাবে দেখব এখানে দেখছি ওখানে দেখছি স্বাদ আর মিটছে না জগতের মাকে দেখার কি কখনো স্বাদ মেটে জগৎ জননী যার জন্য আমরা এসছি যার জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পেয়েছি তো সেই হচ্ছে ব্যাপার প্রসঙ্গে চলে আসছি আমি এখানে বল বলা হচ্ছে যে অদ্বৈত তত্ত্ব গড়ে উঠেছে মন বুদ্ধির পারে মন বুদ্ধির পারে যখন আমার রিয়ালাইজেশন হবে আমরা ভাবব আমরা অসীম আমি বদ্ধ নেই আমি মুক্ত আত্মার স্বভাবই হচ্ছে মুক্ত যে অসীম অনন্ত ব্রহ্ম তারই সঙ্গে শান্তি একীভূত যখন আমি ঠাকুরের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারব নতুবা আমি যতই মুখে বলি আপনার মুখে ছাপ পড়বে আমি শান্তিতে নি থ্যাংক ইউ সো মাছ প্রতিবাদী তুমি দেখছো কত কাজের মাঝখানে দিদিরা দেখেন এটা আমি আপ্লুত একেবারে নুপুর দি দেখতে পাচ্ছি তারপরে খুব সুন্দর গান করে সঞ্চিতা দিবস প্রবলি দেখছো অনেকে আছো ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ তো না নিজের নিজের জনকে কেউ ধন্যবাদ দেয় না কৃতজ্ঞতা জানাই প্রত্যেকে অনন্ত ব্রহ্ম তারই সঙ্গে শান্তি অনুভূত আমরা যখন ভাবব যে আমি এই দেহ নই আমি আত্মা আমি ব্রহ্মের অংশ আমি চিন্তা করব যে আমার ভেতরে ভগবান আছেন যত আমার মন শুদ্ধ হবে চেষ্টা একদম চেষ্টা করি কোনো পাটোয়ারি বুদ্ধি না করতে ছোট ছোট বিষয় যে না পাটোয়ারি বুদ্ধি তো করবো না ঠাকুর তুমি দেখো পাটোয়ারি বুদ্ধি বিষয় কল্পনা দি কল্পনা ঘোষাল দেখতে পাচ্ছি পাটোয়ারি বুদ্ধি বিষয় বুদ্ধি থেকে ভগবান অনেক দূর যতই আপনি ব্যাংকের চিন্তা করুন টাকার চিন্তা করুন বুদ্ধি মলিন হয়ে যাচ্ছে ঈশ্বর তত্ত্ব ধারণা করতে গেলে একটা শুদ্ধ পবিত্র মন চাই দোলন্দি দোলন্দি দেখছো থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালোবাসা জানাচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করবেন আমি প্রোফাইলে যে বেলুর মঠের যে ছবিটা মা আমাকে দিয়ে তুলিয়েছেন আমি তো পণ্ডিত মানুষ এত পারফেকশন যে ছবিতে কি করে আসে আমি জানি না আমি বলি মা তুমিই করাও তুমি হচ্ছেন সারদা মোক্ষদা তুমি জ্ঞান দায়নি তুমি সব করাও আমরা যদি মিনাক্ষী আন্টি দোলন মিত্র মিনাক্ষী আন্টির কামেন্ট দেখছি রুমা দি সকলকে দেখছি সকলে আমার ভালোবাসা নিও আপনারা লক্ষ্য করেছেন আপনারা ছবিটা লক্ষ্য করবেন ফোর ছবিতে মানে সেকেন্ড দুটো ছবি তুলেছি একটা ছবিতে মানে আভাটা পুরো লাভ সাইনের মতো মানে ভালোবাসা বেলুর মঠ থেকে না উনি এলো ভি ই পার্সোনিফাইড ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আমার মনে হয় ভালোবাসা রাভা আমি একটা ছবিতে লিখেছি দেখবেন ভালোবাসা রাভা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন ঠিক যেমন আমরা লাভ সাইন দিই না ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া হওয়াতে আমাদের লাভ রিয়াকশান আরও বেড়ে গেছে কত কি যে ভালোবাসি তার নেই ঠিক লাভ একটা দিয়ে দিই ওটা হচ্ছে ম্যান্ডেটারি অ্যাকচুয়ালি সো আমি যখন ফটোটা তুললাম তখন আমি যখন বাড়িতে এলাম দেখলাম একটা লাল আভাটা রক্তিম আভা আকাশে তো বিচ্ছুরিত হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক রিয়াকশানটা এরকম মারুফি দিদির আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি মারুফি খান দিদিকে তাকে আমার প্রণাম জানাই তিনি একদিন আমাদের আমাদের লেকচারে বলেছিল যে মায়ের হাতটা আমরা যদি কেউ ফলো করি দেখবেন মায়ের হাতটা এই লাভের মতো কিছুটা সাইন করে আছে মায়ের হাতটা হাতটা যদি আপনারা ফলো করেন মায়ের যে ধ্যান মূর্তি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা এরম লাভ রিয়াকশানস আমরা অনেক সময় লাভ রিয়াকশান দিই বড় বড় এখন নাকি এটা ম্যান্ডেটারি এটা দিতেই হয় ফেসবুকে একটা বড় লাভ রিয়াকশান দিতে হয় হ্যাঁ আমি তো আবার ডাবল লাভ দিই সুমনবাবুকে যাই হোক প্রসঙ্গে চলে আসছি আমি তো এরকম দেখবেন মায়ের হাত চাও না কিরকম একটা লাভ সাইনের মতো আবার মারুফি দিদির আমি লেকচারে এটা শুনেছিলাম আর বেলুর মঠে যখন আমি গেছি সেদিন তো কৃপাবাড়ি ঝরঝর করে পড়ছে কারণ আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ সুইতানন্দজি জিজ্ঞেস করেছেন ভালো আছো তো মানে আমি বলছি ঠাকুর এত কৃপা মানে মনে হলো কি জানেন তো জন্ম জন্মান্তরের চেনা স্বামী সুহিতানন্দজি মানে খুব ছোটাছুটি করতাম মহারাজ যখন যেতেন কারণ তখন আমি নতুন প্রেমেশানন্দজির পত্র সংকলন পড়ছি প্রেমেশানন্দজির কথা পড়ছি এক সোনার মানুষ আমি অবজানন্দজি প্রেমেশানন্দজির কথা মানেই তো তার সেবক সনাতন যিনি এখন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী সুহিতানন্দজি তা মহারাজ বলেছেন কি ভালো আছো তো আচ্ছা বাবা আমি আমি মনে হচ্ছে আমি মানে কৃপাবাড়ি ঠাকুরের একেবারে ঝরে ঝরে পড়ছে এত 
আনন্দ দেখেছেন তো বেলুন মাছে প্রচুর গান করেছি আমি আমার একজন বন্ধুকে বলছিলাম যে মনে হচ্ছে যে আমি বেলুন মাছটা আমারই কাকে যেন বলছিলাম এক দিদিকে বলছিলাম যে এমন অ্যাক্টিভিটিসটা করলাম বেলুর মঠটা আমারই মনে হলো তারপর ভাবছি ওমা বেলুর মঠ তো আমারই আমাদেরই তো ওইখান থেকেই তো সব কিছু ভালোবাসার সোর্স পাওয়ারের সোর্স সব কিছু ওখান থেকে আসছে ঠাকুরের কথা বলাচ্ছেন তিনি সব কিছু তো তো মা তো ওখানে একেবারে জ্ঞানোদা মোক্ষদা সরস্বতী সারদা রূপে বসে আছেন মা মাকে দেখলেই মনটা ভালো হয়ে যাচ্ছে না যাই হোক প্রসঙ্গে চলে আসছি আমার সময় আর বেশি নেই একটু বলেই শেষ করে দেব আর একটা নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ কি বলছেন এটা একটু বলার ইচ্ছা আছে জানি না সময় পারবো কি না তো এখানে বলছে যে মৃত্যু হচ্ছে দুই জীবনের মাঝে ইট ইজ ডেথ বিটুইন টু লাইফস অ্যান্ড লল বিটুইন টু স্টর্মস দ্য ভয়েট ওয়েন্স রোজ ক্রিয়েশন অ্যান্ড দ্যাট ওয়্যার ইট রিটার্নস মৃত্যু হচ্ছেন স্বামীজি বলছেন দুই জীবনের মাঝে স্তব্ধতা সে ঝঞ্ঝাদয় মাঝে মহাশূন্য যা হতে সৃজন যাহে পুন আসেছে ফিরিয়া দুটি জীবনের মাঝে মৃত্যুর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে তুমি শান্তি দুটি জীবনের মাঝে যখন আমাদের মৃত্যু আসে আমরা কান্নাকাটি করি বটে কিন্তু প্রিয়জন বিয়োগ করলে কখনো কান্নাকাটি করবেন না জ্ঞানীরা কখনো শোক করেন না রামকৃষ্ণ ভাবধারায় যারা যুক্ত হয়েছেন তারা তাদের ওই অমৃত সাগরে অমৃত ভবনদী পারের জন্য তারা সাহায্য করবে কারণ এখানে মহারাজ বিশ্লেষণ করছেন স্বামী সুহিতানন্দজি দুটি জীবনের মাঝে মৃত্যুর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে তুমি শান্তি শান্তি পাচ্ছি এই যে বয়স্ক শরীরটা আর টেনে টুনে আর টানতে পাচ্ছি না যতই ফিজিওথেরাপি করছি অমুক করছি তমুক করছি আর যাদের হঠাৎ প্রাণবায়ু বেড়ে যায় বেরিয়ে যায় তাদের কথা তো বাদ দিন ছেড়ে দিন আমাদের মৃত্যু আমাদের শান্তি নিয়ে আসে তার কারণ আমরা একটা নতুন শরীর পাব একটা ফ্রেশ একটা বডি পাব এই জন্যই মৃত্যু আমাদের কাছে কিন্তু শান্তি তাই জন্য এখানে মহারাজ বলছেন দুটি জীবনের মাঝে মৃত্যুর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে তুমি শান্তি কেমন করে বৃদ্ধ জীবন ত্যাগ করছেন মরণে আর ওদিকে শিশু জীবনকে গ্রহণ করছেন জনমে একজনের যাওয়া আর একজনের আগমন মাঝখানে মৃত্যু অর্থাৎ বৃদ্ধ এবং শিশুর মাঝখানে আছে মৃত্যু তেমনই দুটি ঝড়ের মাঝখানে স্থিরতা হলো শান্তি শান্তি আবার সেই মহাশূন্য যার থেকে সৃষ্টি জাগে শিশুরা অবাক হয় পৃথিবীর সব কিছু মহাশূন্য থেকে এসেছে পৃথিবীতে এত জল সবই এসেছে মহাশূন্য থেকে বৃষ্টির ধারা শূন্য থেকে পড়ে পৃথিবীর বুকে আবার ফিরে যায় মেঘের দেশে শূন্য থেকে সৃষ্টি আবার ফিরে যাওয়া শূন্যে এই রকমই শূন্যই হচ্ছে শান্তির দোতক টুইট দ্য টিয়ার ড্রপ গোস টু স্প্রেড দ্য স্মাইলিং ফর্ম ইট ইজ দ্য গোল অফ লাইফ অ্যান্ড পিজ ইটস অনলি হোম এরই লাগে ঝরে আখি জল সারা বিশ্বে হাসি ছড়া বাড়ে এ যে শান্তি লক্ষ্য জীবনের একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয় স্বামীজি শান্তি স্বরূপ ব্যাখ্যার শেষে এসেছেন শান্তি স্বরূপ ব্যাখ্যার শেষে স্বামীজি কি বলছেন লোকে কাঁদে হাসির ফোয়ারা ছোটাবার জন্য অর্থাৎ চোখের জল আর মুখের হাসি এক রেখায় মিলিত হয়েছে ক্রন্দনই সত্য নয় ক্রন্দনে যে অভিভূত বিষণ্নতা তারই কাছে হাসি হয়ে দ্রুত ধেয়ে চলে আমরা একবার কাঁদছি একবার হাসছি যখন আপনি খুব হাসবেন তখন জানবেন রেশমা দেখছো থ্যাংক ইউ মহুয়াদি সকলে আমার ভালোবাসা নিও হ্যাঁ বলছে চোখের জল আর মুখের হাসি এক রেখায় মিলিত হয়েছে ক্রন্দনই সত্য নয় মানে আমি যে কাঁদছি আমরা অনেক সময় কাঁদি ভাবি আমার জীবনের অগ্নি একেবারে আমার জীবন জীবনটা প্রদীপ আমার নির্বাপিত হয়েছে আমার জীবন প্রদীপ নিবে যাচ্ছে কিন্তু একদম ঘাবড়াবেন না ওয়েট করবেন দেখবেন আবার কিছুদিন বাদে আপনি হাসছেন কারণ সব কিছু আমরা যারা দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগে আমরা পড়েছি যে সুখ দুঃখ এগুলো কোনো কিছু 
স্থির নয় চোদ্দ পনেরো ষোলো নাকি কিরকম এরকম একটা শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন যে সুখ দুঃখ সব অনিত্য এগুলো আসে যায় অত হাহুতাস করার নেই তাই জন্য জ্ঞানীরা কি করে সহ্য করে যেই আমার কাঁদছি মনটা আমার কষ্ট হচ্ছে আমরা কি করব সহ্য করব আর মেয়েদের মতো কেউ সহ্য করতে পারে না স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন পুরুষগুলো দেখবেন সহ্য শক্তি নেই পুরুষগুলো হচ্ছে গায়ে গত রেখ হেঁটে দেবে মেয়েরা একটা সহ্য না থাকলে একটা ফ্যামিলি এত এত মানে পরিবার এত সুন্দর পরিবার কখনো টিকত না একটা মেয়ের যদি ওই নিভৃতে কান্না যদি কান্না করে চোখের জলটা মুছে নিয়ে আবার তো স্টেজে মেক আপ করে আবার তো নাবতে হবে ফ্যামিলিতে ঠিক কি না এই হচ্ছে ব্যাপার মেয়েদের অসম শক্তি আছে মেয়েরা কেঁদে অভিনয় করে চোখ টোক মুছে কেউ গেস্ট এলে ভালো আছো তো হ্যাঁ ভালো আছে এই শক্তি কে দিয়েছেন মা দিয়েছেন মায়েদের ওই জন্য ঠাকুর প্রচণ্ড রেসপেক্ট করতেন প্রত্যেক মাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বা দেখতেন মায়ের ওই ভবতারিণীর রূপ কালকে ভাবছি পোস্ট করবো একজন মহারাজের থেকে আমি খালি নিই ফটোগুলো ছবিগুলো অপূর্ব লাগছে মাকে এই মাকে দেখবে মানে কার আমি কিসকা চেহারা আবমায় দেখু ঠাকুর মা স্বামীজির মানে যে রূপ যে শিব বন্দনা যেটা করেছি বেলুড় মঠে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে বেলুড় মঠটা আমারই মাঝে মাঝে ভাবলাম তখন ভাবছি হ্যাঁ আমারই তো শুধু কি সাধুদের নাকি মঠ বিশুদ্ধানন্দজি না গম্ভীরানন্দজি না বিশুদ্ধানন্দজি কে একজন বলেছিলেন যে যে ঠাকুরকে ভালোবাসে ঠাকুর তারই কি সাধু কি গৃহস্থ গম্ভীরানন্দজি মনে হয় বলতে পারেন আমি ঠিক নট শিওর মনে পড়ছে না আমার ঠিক যে যে ঠাকুরকে ভালোবাসে ঠাকুর হচ্ছে তারই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তারই গৃহীদের জন্য তার খুব চিন্তা কারণ যাই হোক তো সেখানে বলছে স্বামীজি বলছেন যে চোখের জল যখনই আমরা ফেলব তখন ওই মুখের হাসি এক রেখায় মিলিত হবে ক্রন্দন কিন্তু সত্য নয় ক্রন্দনে যে অভিভূত বিষণ্নতা তারই কাছে হাসি হয়ে দ্রুত ধেয়ে চলে আসে এরকম ধারণা বিরোধ আবাস আনতে পারে কিন্তু এও তো ঠিক যারাই করুণায় বিগলিত হয়ে অপরের দুঃখে চোখের জল ফেলেন তারা তো দ্রুত সর্বত্র হাসির আনন্দের বন্যা বয়ে দেন তাদের চোখের জল অলস শত্রু নয় অশ্রু নয় বিগলিত করুণা হয়ে সবার মুখে হাসি ফোটায় জীবনের গোল বা উদ্দেশ্য তো তাই সকলের বেদনা জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের বেদনা বহন করে তারা বুদ্ধের মতো হাসি বিতরণ করে ভীষণ সুন্দর কথা এই যে মান অপমানে আমাদের একেবারে স্থির থাকতে হবে এটা অসাধারণ মানুষ না হলে হয় না আমাদের যারা মহাত্মা তারা সবসময় জানবেন এদের জীবনে দুঃখে একেবারে দুঃখ এসছিল দুঃখ সহ্য করার যে ক্ষমতা ভগবান দেন সকলের বেদনা বহন করে তারা বুদ্ধের মতো হাসি বিতরণ করে আমরা যারা মায়েরা এটা খুব ভালো করে বুঝব সকলের বেদনা বহন করে তারা বুদ্ধের মতো হাসি বিতরণ করে পরম শান্তি দান করে খুব সুন্দর কবিতা আমাদের স্বামীজির কবিতা তো ভীষণ সুন্দর হবেই আজকে সময় প্রচণ্ড কম আমি জানি না পড়তে পারব কি না একটু সিস্টারের কথাটা না পড়াটা প্রচণ্ড দরকার একটা বই কিনে এনেছি আমাদের যেখানে আমি কিনে এনেছিলাম ওই মুক্তিপ্রাণা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মাতাজির ভগিনী নিবেদিতা বইটা ভীষণ সুন্দর এই বেলুর মঠেই কিনেছি তো পাচ্ছি না এখানে সিস্টারের কথা একটুখানি আমি সিস্টারের কথা বলে এটা আমি আগেরবারও পড়েছি স্বামীজি সিস্টার নিবেদিতাকে লিখছেন সিস্টার নিবেদিতা তো এখানে এসে অনেক তো মানে অনেক কিছুই আমাদের অপমানী মেশি সহ্য করেছেন কিন্তু উনি তো গুরুর কাজের জন্য এসছেন তা স্বামীজি একটা চিঠিতে লিখছেন নিবেদিতাকে একটা পত্র লিখছেন এটা বলে আমি শেষ করে দেবো এটা আমি আগেও পড়েছি তাও এটা এটাই পড়ব যেহেতু সিস্টারের কথা বলার আমার কথা ছিল কাহারো কাহারো প্রকৃতি এরূপ যে তাহারা যন্ত্রণা পাইতেই ভালোবাসে আমরা সকলেই সুখের পেছনে ছুটিতেছি সত্য কিন্তু কেহ কেহ যে দুঃখের মধ্যেই আনন্দ পায় ইহা কি বিশেষ অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না 
ক্ষতি নাই শুধু ভাবিবার বিষয় এই যে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই হচ্ছে সংক্রামক আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে জগতের কিছু এসে যায় না আমার সুখ দুঃখ কেউ আপনাকে হাত বোলাতে আসবে না মনে একটুখানি পেলব লাগাতে আসবে না ঠাকুরই পারেন যখনই আমাদের দুঃখ এসছে সহ্য করতে হবে সুখ আমাদের অবধারিত আসবে কেবল দেখিতে হইবে অপরে যেন উহা সংক্রমিত না হয় অসাধারণ কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলছে আমি দুঃখ পাচ্ছি পাই আমার দুঃখে যেন অপর কেউ দুঃখ না পায় আমি এমন মুখ একেবারে ভার করে দুঃখ ভার করে দেখে দিচ্ছি স্বামীজি বলছেন অমুক তুমি দেখিও না মানে লোককে দেখাতে হবে তো আমি আমি রেগে গেছি দেখাতে হবে খবরদারও দেখাবেন না আমি খুব রেগে গেছি কারা এরকম মুখ করে হৃদিবান প্রেমিক যাদের হৃদয় প্রেম আছে ভালোবাসা আছে প্রেমই তো ঈশ্বর আমার তো মনেই হলো বেলুর মঠে আপনার ছবিটা আমাদের দেখবেন একেবারে এরকম লাভ সাইন করে আভাটা বেরোচ্ছে তারা কখনো মুখ গোমরা করে থাকতে পারে একটা ভক্তের মুখ ঠাকুর বলছে ভক্তের মুখ নরেন্দ্রনাথকে বলছে ভক্তের ভেতর প্রচণ্ড প্রেম থাকে ভালোবাসা থাকে সহানুভূতি থাকে তারা কখনো মুখ ব্যাজার করতে পারে না আমার যত দুঃখ হোক কারা মুখ ব্যাজ মুখ ব্যাজার করে বলুন তো ওরা আবার স্পিরিচুয়াল লাইফ লিড করছে কখনো না ভেতরে অনেক সমস্যা আছে সদা প্রসন্ন যেমন গোপালের মার কথা যদি আমরা পড়ি এই মুক্তিপ্রাণা মাতাজির লেখাতেই আমি পড়ছিলাম এবং নিবেদিতা তখন সাদ দিয়েছিলেন সে কি আনন্দ সেই সাধিকাকে সেবা করছে গোপালের মা একেবারে যখন শরীর ছাড়বে ওই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গঙ্গার ঘাটে যখন তার জল সমাধি হবে তখন একেবারে মুখ একেবারে দীপ্ত হয়ে আছে সাধারণ মানুষগুলো দেখবেন মরলে মুখ একেবারে গম্ভীর হয়ে থাকে প্রচুর এক্সপেকটেশন এক্সপেকটেশন যাদের থাকে আর কিছু কিছু মানুষের দেখবেন মরে গেলে একেবারে মনে হয় যেন ভগবতী প্রতিমা শুয়ে আছে অনেক কিছু ব্যাপার আছে জানেন তো কারণ ভক্তদের যারা সাধিকা তাদের কোনো এক্সপেকটেশনই থাকে না মরবার সময় না ওই মুখটার প্রফুল্লতা আমি আমার দাদুর ক্ষেত্রে এটা পেয়েছি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি ডিসাইপল ছিলেন তিনি কথা বলতেন মায়ের সঙ্গে হয়তো জপটি মাথায় করেছিলেন বলে আমার এই জন্মটা উত্তরে গেল রামকৃষ্ণ নামটা পেলাম বাড়ির কাউকে কথা মৃত শোনাতেন না জানেন তখন আমার পাঁচ ছ বছর বয়স আমাকে বলতেন আমাকে বলতেন যে কথা মৃত পড়বি শোনা চলে আয় সেই মাথায় জপ করত তার কিছু কিছু একটা আধ্যাত্মিক পাওয়ার ছিল তার যখন মৃত্যু হয় আশি বছর ঊর্ধ্বে তখন দেখি মুখটা পুরো প্রশান্তি দাদু কোথায় যাচ্ছ না জয়রাম বাটি যাচ্ছি তখন চাই বুঝতাম যে জয়রাম বাটিতে এরম জগদম্বা আছেন সাক্ষাৎ জগদম্বা এক মাস দেড় মাস পরে আমার দাদু আসতেন ওই মানুষটাকে আমি আমার বাড়ির কোনো চোদ্দ পুরুষের কোনো গোষ্ঠীর কোনো লোককে আমি স্মরণ করি না ওই মানুষটার মধ্যে আমার মনে হয় কোনো সার ছিল যাতে রামকৃষ্ণ নামটা সংক্রমিত হয়েছে আমার আমার মনে আমার হৃদয় আমার মাথায় জপ করে আমার মনে হয় সংক্রমণ ঘটিয়ে দিয়েছে তার ফলে আজ ঠাকুরের একটু নাম রামকৃষ্ণ নামটা উচ্চারণ করতে পারছে তার যখন মৃত্যুটা আমি দেখেছিলাম মুখটা পুরো প্রশান্ত আনন্দে যেন গমন করেছেন যারা সাধিকা হয় তাদের কাছে মৃত্যুটা একটা ছেলে খেলা হয় যে এসো অনেককে বলতে শুনেছি আমার এবার শরীর যাবে আমি যাচ্ছি গো ঠাকুর মা স্বামীজি এসছেন এই যে তলে তলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি আগে আগের দিনও ক্লাসে আমি বলেছিলাম কথাটা এটাই আমাদের জীবনের কিন্তু উদ্দেশ্য শান্ত হয়ে থাকা এখানে বিউটিফুল কথা এখানে দেখুন স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন কেবল দেখিতে হইবে বলছে আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে জগতের কিছুই আসে যায় না কেবল দেখিতে হইবে যেন অপরে উহা সংক্রমিত না হয় আমার দুঃখ আমি এমন মুখ করে আছি ওগো আমার দুঃখ ওগো আমার দুঃখ আমাকে দেখলেই দুঃখ হবে এরকম কখনো করা উচিত না আমি এমন একটা চরিত্র গঠন হব আমার কাছে এলেই মানুষের ভালো লাগবে আনন্দ এই আনন্দ যদি আমি খুঁজে পাই আমি যদি খুঁজে না পাই আমি অপরকে আনন্দ দিতে পারব না আমি নিজে যদি শান্তিতে না থাকতে পারি আমি কখনো অপরকে শান্তি দিতে পারব না তাই জন্য স্বামীজি বলছেন নিজের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে আগে ঠিক করো আমরা সারা ব্রহ্মাণ্ডের বিচার করছি অথচ স্বামীজি দেববাণীতে বলছে 
একদম স্ট্রিকলি বলছে নিজের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে আগে ঠিক করে নাও এই যে আমার যে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আছে আমি আগে ঠিক করি অপরের সব আলোচনা মানেই নিজের গালতি আছে না এই হচ্ছে ব্যাপার বুঝতে পেরেছ বুঝতে পেরেছেন তো সো এখানে বলছেন অপূর্ব কথা স্বামীজি বলছেন যে কেবল দেখিতে হইবে অপরে যেন উহা সংক্রমিত না হয় এখানেই কর্মকৌশল এমন ভাবে দুঃখটা আমাদের চোখটা মুছে ফেলতে হবে অপরে যেন কেউ বুঝতে না পারে যে আমি দুঃখ পেয়েছি বিউটিফুল কথা বিকাজ সুখ দুঃখ দুটোই সংক্রমক ছোঁয়াছে আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে জগতের কিছু যায় আসে না কেবল দেখিত হইবে যেন অপরে উহা সংক্রমিত না হয় এইখানেই কর্মকৌশল এই কর্মকৌশলটা আমাদের গীতা পড়ে কিভাবে থাকতে হবে অসাধারণ যখনই গীতার আমি বাণীগুলো পড়ি না আমি অবাক হয়ে যাই তখনই একটা মনে আনন্দ জাগে যে কি বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর কি বলছেন অপূর্ব আর অন্তরঙ্গদের তিনি খুব ভালোবাসতেন যিনি ঠাকুর বই যারা কিছু জানে না তাদেরকে তো তিনি বলবেনই না আমাকে চিন্তা করলেই হব হবে যদি এবার সিস্টার নিবেদি থেকে একটা কথা বলে আমি ক্লাসটা শেষ করে দেবো অনেক সময় হয়ে গেছে যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত হইয়া থাকো তবে সর্বতভাবে তাহা গ্রহণ করো কিন্তু তোমার বিলাপ অভিশাপ যেন আমাদের শুনিতা না হয় চিন্তা করুন গুরু কি স্ট্রিক্ট ভারতে আসছে নিবেদিতাকে বলছে তোমার বিলাপ যেন আমি সহ্য করব না তুমি কিন্তু প্রচণ্ড কষ্ট পাবে মার গট কিন্তু কষ্ট পেয়ে তুমি বিলাপ করবে না ওই বিলাপ করলে আমার মন উচাটন হবে তুমি জগতের বড় কাজে এসছ ওকে ওয়েলকাম বাট জগতে দুঃখ পেয়ে তুমি বিলাপ করবে না যারা বিলাপ করে আমার দুঃখ আমি কিছু পেলাম না তারা কি করে জীবন জীবনটা নিবেদন করবে তাই স্বামীজি তার শিষ্যাকে বলছেন অপূর্ব কথা যে জগতের বোঝা স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত হইয়া থাকো তবে সর্বতভাবে কিন্তু তাহা গ্রহণ করো কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনিতা না হয় তোমার নিজের জ্বালা যন্ত্রণা দ্বারা আমাদের এরূপ ভীত করিয়া তুল না শেষে আমাদের মনে করিতে হয় তোমার কাছে না আসিয়া আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা লইয়া থাকাই বরং ভালো আমার কাছে একজন এসছে অশান্তির দুঃখের কথা বলছে আমি উল্টে আমার অশান্তির কথা আমি বলতে শুরু করলাম কখনো না এটা হয় না তো না যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দ্বার দায় ঘাড়ে লয় সে জগৎকে আশীর্বাদ করিতে করিতে আপন পথে চলে যারা যাদের একটু সার হয়েছে না তারা অন্তত রাত্রিবেলায় সন্ধেবেলায় সব সময় মা সকলের কল্যাণ করো সকলে আনন্দ থাকো আমি কারোর সঙ্গে ফোনে ধরুন কথা বলছি একটা মানুষ কাঁদছে আমার মধ্যে আমার ভেতরটা কীরকম কষ্ট হবে না ঠাকুরের কাছে সর্বদা কিছু না পারো ভূতেশানন্দজি বলতেন কিচ্ছু না পারো সকলের মঙ্গল কামনা করবে সকলের মানে এতটুকু আমি কালকে সোমবার গীতা ক্লাস সোমবার আমার কথামৃত ক্লাস হয় গুগল মিটে আমি ওখানে বলছিলাম না যে আমাদের ব্যাপারটা কি আমাদের মুখে আমরা অনেক লাভ রিয়াকশান দিই কিন্তু মনে আমাদের বিষ কিন্তু আমাদের পুরো উল্টোটা করতে হবে যার প্রতি সমস্যা হবে তাকে ছেড়ে দেবেন কিন্তু অন্তরে অন্তরে তার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে আমরা ঠিক উল্টোটা করি আমরা বলি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি মিস করি বাট মুখে ভেতরে হচ্ছে গরল আর আমরা ঠিক উল্টোটা করতে হবে প্রত্যেকের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যে মা তুমি আমি কষ্ট পেয়েছি পাই তুমি ওর মঙ্গল করো তুমি ওর মঙ্গল করো এইটাই হচ্ছে ধর্মজীবনের কর্মকৌশল আমার আমার দুঃখ তো দুঃখ তো তিনি কৃপা করে দেন কুন্তি এমনি এমনি দুঃখ চাইছে দুঃখ দিয়ে দিয়ে জগতের অসারত্ব বোঝায় যারা এই যে ভোগে মত্ত হয়েছে বাড়ির একটা মাত্র ছেলে মেয়ে আদরের মেয়ে তাদের জীবন কখনো উচ্চ কিছুতে আমাদের লাগবে না কিছু লাগবে না কারণ তারা দুঃখই পায়নি স্বামীজি বলছেন যে দুঃখ পায়নি সে তো বেবিস সেতে সে তো শিশু না কেঁদে কখনো একটা জীবন গঠন হয় প্রত্যেক সাধুর একটা পাস্ট আছে প্রত্যেক পাপির একটা ভবিষ্যৎ আছে আমি পাপ করেছি আমি অন্যায় পাপ তো নয় আমি ভুল করি স্বামীজি পাপ কথাটা একদম টলরেট করতেন না বলতেন ভুল করে মানুষ পাপ নয় আমার ভবিষ্যৎ আছে আমি যখন ভগবানকে মন প্রাণ অর্পণ করব ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেল তখন আমার ভবিষ্যৎ আছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো 
সব সময় যারা স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যারা সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে লয় যে কোনো মানুষকে তো ভগবান জগতের দায় ঘাড়ে দেয় না তার কোয়ালিটিস থাকা চাই এবং তার কোয়ালিটিস ছিল তার সিংহীর মতো তার অ্যাটিটিউড ছিল সত্যকে কিছুতে তিনি আপোষ করছেন না বাপ রে বাপ এবং তাই জন্য স্বামীজি বলছেন যে ব্যক্তি সত্য সত্যই দায় ঘাড়ে লয় সে জগৎকে আশীর্বাদ করিতে করিতে আপন পথে চলিতে থাকে প্রত্যেকের জন্য ঠাকুর মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হবে মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক এতটুকু বিদ্বেষ অসুয়া থাকলে ঈশ্বর তত্ত্ব ধারণা করতে পারবো না জীবনটা তাহলে আমাদের কি হলো বলুন আমরা যদি এই জীবনে এসে ঈশ্বর তত্ত্ব ধারণা করতে পারি জীবনে তো গেলাম এলাম খেলাম মরলাম চলে গেলাম ব্যাস আমাকে আগে অসুয়া মুক্ত করতে হবে অসুয়া হিংসে রাগ বিদ্বেষ লোভ কম্পিটিশন মুক্ত করতে হবে তবে আমি ঈশ্বরকে ধারণা করতে পারব তাহার মুখে কখনো একটিও নিন্দার কথা সমালোচনার কথা থাকে না আজ এই অবধি থাকলো অনেক দেরি হয়ে গেছে ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎসত শ্রীরামকৃষ্ণ আর্পানমস্ত জয় মা ভেরি গুড নাইট গুড নাইট উইথ প্রেয়ার